दिस इज अ वीडियो ऑन लीगल ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर इन पॉइजनिंग केसेस सो वॉट इज अ पॉइजन पॉइजन इज एनी सब्सटेंस विच इफ इंट्रोड्यूस इन टू लिविंग बॉडी और बॉट इन कॉन्टैक्ट विद विल प्रोड्यूस इल हेल्थ और डेथ बाय सिस्टेमिक और लोकल इफेक्ट और बोथ द ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर इन केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग हैज टू पार्ट दीज आर मेडिकल लीगल ड्यूटीज एंड मेडिकल ड्यूटीज मेडिकल ड्यूटीज द केयर एंड द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट द फर्स्ट ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर इज टू सेव द लाइफ ऑफ द पेशेंट बाय एक्सरसाइजिंग रीजनेबल स्किल एंड केयर इन द मैनेजमेंट इफ एडिक्वेट फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल टू मैनेज द पेशेंट इट शुड बी गिवन फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एंड रेफर टू द नियरेस्ट रेफरल हॉस्पिटल इफ द नेचर ऑफ पॉइजनिंग इज नोन immediate treatment should be instituted but if the nature of poisoning is not known general protocol should be followed every hospital government or private is under a legal obligation to treat all cases of poisoning irrespective of the nature or manner of the poison no case can be turned away on the pretext that hospital concerned is not authorized to handle medical legal cases this is a wrong practice the people are following nowadays to avoid any medical legal case or so that they think they will get in trouble with the law that is incorrect and that is a mal practice what should be the general approach for the management of the poisoning the general approach for the management of the poisoning because we have the first duty as a doctor is medical duty that we have to give first aid to the patient we have to ease the emergency condition so if we know what exactly the poison has been taken the, the measure should be according to that if we don't know so general approach of management of poison should be followed first it comes uh, is clinical assessment what is clinical assessment as soon as the patient arrives in the emergency a quick assessment should be carried out to detect the life threatening problem and a doctor should try to correct it the basically the diagnosis on the clinical parameters should be made the second is emergency stabilization emergency stabilization is known also known as abcd of resuscitation abcd of resuscitation this should be correct immediately to save a intoxicated person's life the uh, next point is active removal of toxic substance this means the involved decontamination of the exposed part like eyes skin ear etc by washing it with the water the gut decontamination of git is to be done by gastric lavas or administration of the activated charcoal like that we have to remove the toxic substance if ingested through mouth so gastric lavage should be done or in uh, is uh, the eyes and ear and the skin is been exposed so it should be cleaned off these are the uh, these are known as active removal of toxic substances the next point is antidote therapy administration of life saving antidote if available is a blessing to the patient but unfortunately antidote are not available for all poisons and are available for only few poison a dedicated video will be uh, planned on antidote therapy to so here just the use of antidote against a toxin as per the recommendation of 
एन पी आई सी सेंटर ऑफ इंडिया शुड बी एडमिस्टर्ड द नेक्स्ट पॉइंट इज द नर्सिंग केयर एंड द साइकेट्रिक केयर द पर्सन हु इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पॉइजन शुड शुड बी गिवन अ गुड नर्सिंग केयर विच इज अ बैकबोन फॉर गुड पेशेंट केयर स्पेशली फॉर कोमाटोस एंड इनकेपेसिटेड पेशेंट देयर इज अ नीड ऑफ साइकेट्रिक केयर इन द केसेस ऑफ द सुसाइडल पॉइजनिंग एज टू अवॉइड फर्दर अटेम्प्ट नाउ द मेडिकल लीगल ड्यूटीज ऑफ डॉक्टर इन पॉइजन नाउ द सेकेंड ड्यूटी ऑफ अ डॉक्टर इज द मेडिकल लीगल ड्यूटी द इन दिस द फर्स्ट एम इज टू असेस द पुलिस टू डिटरमाइन द मैनर ऑफ पॉइजनिंग फॉर दिस द डॉक्टर शुड प्रोवाइड प्राइमरी पर्टिकुलरिटीज ऑफ अ पेशेंट लाइक नेम सेक्स एड्रेस ऑक्यूपेशन डेट एंड टाइम ब्रॉड बाई होम आइडेंटिफिकेशन मार्क हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट टू द पुलिस इन द केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग द डॉक्टर मस्ट कन्फर्म हिज सस्पीशन बिफोर एक्सप्रेसिंग एनी ऑफ हिज ओपिनियन नाउ द लॉज इन रिलेशन आर द फर्स्ट लॉ इज अकॉर्डिंग टू सी आर पी सी सेक्शन थर्टी नाइन द डॉक्टर इज बाउंडेड फॉर कम्युनिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड होमोसाइड पॉइजनिंग केसेज टू द पुलिस और द मजिस्ट्रेट इफ नॉट सो द डॉक्टर कैन बी पनिश फॉर दिस द नेक्स्ट लॉ इज अकॉर्डिंग टू सी आर पी सी सेक्शन वन सेवेंटी फाइव द ड्यूटी ऑफ डॉक्टर टू इन्फॉर्म ऑल रिगार्डिंग पॉइजनिंग केसेस टू द पुलिस ऑफिसर इफ समंड इफ कॉल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर द डॉक्टर शुड गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉइजनिंग टू द पुलिस ऑफिसर और द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू आई पी सी वन सेवेंटी सिक्स नॉन कंप्लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग केसेज टू द पुलिस और मजिस्ट्रेट इज पनिशेबल दिस इफ अ डॉक्टर हैज बिन कॉल्ड बाय द मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर ही और शी इज नॉट गिविंग कंप्लाइंस फॉर कम्युनिकेशन अगेंस्ट एनी सस्पेक्टेड होमोसाइडल पॉइजनिंग केस ही और शी इज to be punished under the ipc section 176 the next section is according to ipc section 193 giving false information regarding poisoning is also punishable with imprisonment up to 7 years and fine according to section 201 of ipc disappearance of evidences if it's done by any of the doctor the imprisonment is for 2 years with fine according to section 202 of ipc concealment of information regarding poisoning is done by a doctor it is also punishable under law and imprisonment for 6 month with fine will be will be imposed a government medical officer is required to report all the cases of suspected poisoning to the police whether accidental suicidal homicidal whatsoever the poisoning case has been attended in the hospital all should be reported to the police in the government hospital the government medical officer if the condition of the patient is serious he must make arrangement to record the dying declaration means if the patient condition is serious and the doctor is suspecting of a homicidal poisoning so so the doctor should arrange for the dying declaration of the patient if the patient dies the doctor should not issue a death certificate but should inform the police this is the very important point in the cases of suspected homicidal poisoning no death uh, 
certificate should be issued under any circumstances instead the police information should be sent thank you stay home stay safe and study